एक लाइट नोट चला दो कुछ नहीं होता जुबैर एक लाइट नोट चला दो कुछ नहीं होता बस एक लाइट नोट चला दो ओके गाइस दे विल गोइंग टू स्टार्ट आवर सेमिनार ऑन नीम टेक्नोलॉजी व्हिच इज अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच कम इन अर्लीयर ऑफ 2014 मीम कंसिस्ट ऑफ द फोर मेन टेक्नोलॉजीज व्हिच इज मोमो डीबी एक्सप्रेस जीएस एंगुलर जीएस एंड नोट जीएस आप में से बहुत सारे लोग इन में से कुछ चीजों से वाकिफ होंगे कुछ इन में से किसी भी चीज से वाकिफ नहीं होंगे तो आज जो हमने सेमिनार अपना रखा है वो एक बेसिक आपके कॉन्सेप्ट और उसकी बेसिक तमाम टेक्नोलॉजीज को मर्ज करना और उनको यूज करना इंस्टॉल करना और उनसे फेमिलर होने का एक सेमिनार हम करना करने वाले हैं यहाँ पर ठीक है जी सबसे पहले जो मीन के अंदर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है आपकी मोंगो डी ठीक है जी मोंगो डी भी हमारे पास एक नो सीक्वल डेटा है आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ सीनियर बैचेस में और कुछ जूनियर बैचेस यहाँ पे मौजूद है मोंगो डी भी हमारे पास नो सीक्वल डेटा बेस एसक्यूएल सर्वर आप लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी एसक्यूएल सर्वर में आपने जब इस्तेमाल किया होगा उसे तो उसके अंदर आपको कॉलम्स डेटा बेस नेम उसके साथ कॉलम पहले से डिफाइन करने पड़ता है ठीक है जी दैट्स कॉल है ना सीक्वल डेटा बेस सीक्वल डेटा बेस के अंदर आपके पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है उन रिस्ट्रिक्शन में आपके पास जो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है कि यू नीड टू डिफाइन ईच एंड एवरी थिंग बिफोर यू एड और कमिट डेटा ऑन इट ठीक है जी सो नो सीक्वल डेटा बेस के अंदर हमारे पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है ठीक है जी हमें सिर्फ अपने इट मीन सिंपल इज डेट अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊँ कि आपके कॉलम्स और आपके एट्रीब्यूट अगर मैं एट्रीब्यूट और टपल्स की बात करता हूँ कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट कहते हैं रॉस को हम टपल्स कहते हैं तो एट्रीब्यूट एंड टपल जो है एट द टाइम ऑफ योर सबमिशन डेटा उसी वक्त क्रिएट होता है ठीक है उसी वक्त आपके डेटा बेस का साइज जनरेट होता है हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है इस वक्त जो नो सीक्वेंट डेटा बेस पे चल रहे ठीक है लेकिन ऑन द लास्ट जब उन्हें किसी ऐसे नेटवर्क पे जाना पड़ता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल सुनाता एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है जी व्हाट्सएप आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी व्हाट्सएप के साथ साथ एक और हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल मौजूद है एप्लीकेशन की वंडर लिस्ट एक एप्लीकेशन है हमारे पास सब एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर मौजूद है हमारे ठीक है जी उसके साथ साथ हमारे पास जो है एक और एप्लीकेशन मौजूद है नोकी ठीक है जी ये तमाम एप्लीकेशन और आफ्टर स्कूल एक एप्लीकेशन मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलर है हमारे एशियन साइड पे जो कि हमारे सिंगापुर मलेशिया वहाँ पे एक आफ्टर स्कूल एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन अच्छा या बेस को प्रिफरेंस दी क्यों उनका भी स्केल जो है फिक्स हो गया 
अब वो उस पर्टिकुलर स्केल पे जाके जो भी अमेंडमेंट करनी है जैसे एक न्यू अमेंडमेंट जो लास्ट में आई है व्हाट्सएप के अंदर वो आई है कि आप पर्टिकुलर कमेंट को रिप्लाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन वो उन्होंने उसी जो उनका जो बॉर्डर सेट डिफाइन हुआ था उसी बॉर्डर सेट के अंदर रहते हुए आगे काम बढ़ा ठीक है जी क्लियर हो रही है यहाँ तक बात ठीक है जी अब उनके बाद जब डेटा सेट क्लियर हो गया तो वो अपने नो सीक्वल डेटा को उठा के किसके लिए क्या है सीक्वल के अंदर ठीक है जी क्योंकि अब उनको पता लग गया भाई इसके बाद कुछ नहीं आने वाला और इससे आगे अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर फिर हमें अपडेट की तो मौजूद है हमारे पास सीक्वल में लेकिन ऐसी चीजें जब तक हमारे को कुछ पता ही नहीं है हमें तो उस वक्त हम किस पे जाते हैं नो सीक्वल डेटा बेस क्लियर हुआ यहां तक नो सीक्वल का अच्छा जी अब बात आ जाती है मोमो डीबी की इंस्टॉलेशन की ठीक है जी एसक्यूएल सर्वर तो आप लोग बड़ा आसानी से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया एक कनेक्ट का बटन दबाया ठीक है जी पासवर्ड डाला और कनेक्ट हो गए ठीक है जी यहां पे थोड़ी सी क्रिटिकल है क्योंकि यहां पे जो काम हो रहा है आपका कमांड लाइन पे हो सीएमडी के ऊपर हम काम कर रहे हैं ठीक है जी अच्छा सिर्फ ये नहीं कि कमांड लाइन मौजूद है मैं आपको कमांड लाइन पे भी करके दिखाऊंगा इसकी इंस्टॉलेशन इसके डेटाबेस बना के उसके अंदर टेबल बना के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करके हम सारी चीजें देखेंगे अच्छा इसके लिए जीयूआई भी आपके पास मौजूद है जो कि मैंने अभी डाउनलोड नहीं की बिकॉज़ ऑफ द आईपी इशू सम आईपी इशू इन एक्सेस सर आप इसको घर पे अपने अगर सिस्टम इंस्टॉल करें मोमो डीजी इंस्टॉल करें और नाम लिख लीजिए रोबो मोमो ठीक है रोबो मोमो एक मोमो डीबी का जीयूआई मौजूद है कि मैं वहां पे उस जीयूआई को यूज करते हुए अपनी तमाम डेटाबेसेस को एक ब्लैक स्क्रीन से जा छुड़ा दूंगा बहुत सारे बच्चे सी के अंदर आते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो उनको अच्छा नहीं लगता टर्बो सी की जो ब्लू स्क्रीन है वो बोलते हैं सर जी क्या नीली स्क्रीन पकड़ा दी पीछे हम एसक्यूएल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो हम उसे क्या लेके स्थान लेके आते हैं डेसी प्लस प्लस ले आते हैं ठीक है समझ आ रही बात तो वी नीड अ ब्राइट स्क्रीन और अ यूजर इंटरफेस इन आवर डेवलपमेंट साइड ठीक है तो अब हम चलते हैं जरा मोमो डीपी की तरफ सबसे पहले मोमो डीपी के लिए अगर मैं आपको लेके जाऊं मैं आ गया मोमो डीपी के ऊपर गूगल पे आपने से देखना है मोमो डाउनलोड और स्क्रीन का आपको यहां पे ये मिल गया मोमो डीपी डाउनलोड सेंटर ठीक है मोमो डीपी डाउनलोड सेंटर के ऊपर हमने यहां पे ठीक है यहां से आपको फॉर विंडोज के लिए आप अपने यहाँ से जो है पैकेज शूट कर सकते हैं थर्टी फोर बिट चाहिए इसके लिए चाहिए सारी चीजें आप करके डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे एक आपके पास मोमो डीपी की फाइल डाउनलोड हो जाएगी ठीक है अराउंड ही आपके पास वन ट्वेंटी फाइव टू वन ट्वेंटी एम बी की ये फाइल होगी आपके पास वो फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी सिंपल आपके पास ये एम एस आई फाइल आप उसकी क्लिक करेंगे उसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा सेटअप कम्प्लीट होगा आपने उसे फिनिश कर दिया फिनिश करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल में जैसे ही आप जाएंगे आपके पास मोमो डीबी का एक ये फोल्डर बना हुआ है यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है आपने डाउनलोड करना है तो उस पे डबल क्लिक करना है और आपकी डाउनलोड जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है अब मैं इस मोमो डीबी के अंदर चला गया मोमो डीबी के अंदर सबसे पहला फोल्डर मेरे पास सर्वर मौजूद है 3.2 बिन मौजूद है मेरे पास ठीक है बिन के बाद ही मोमो की कुछ फाइल्स मौजूद है जिसके अंदर ये भी फाइल नहीं है डेटाबेस की फाइल्स नहीं है मेरे पास और डिबगर भी मेरे पास यहां पे अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना है भाई CMD पे मैं गया CMD पे जाके मैंने इसको ओपन कर लिया अच्छा इसको बंद कर देता हूं दोबारा से करके ये आपके पास CMD पूरा ओपन हो गया ठीक है यहां पे अब मैंने मोमो डीबी को स्टार्ट करना है जैसे SQL सर्वर को तो आपने कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती थी यूजिंग यूजर इंटरफेस ठीक है मोमो डीबी को भी उसी तरीके से आपने स्टार्ट किया क्योंकि ये बैक एंड डेटाबेस है इस बैक एंड डेटाबेस को आपने बैक एंड पे स्टार्ट करके छोड़ना होता है ताकि वो अपना पीछे से काम करता रहे और आप फ्रंट एंड पे उसकी डेवलपमेंट साइड पे शुरू हो जाए काम करना ठीक है सबसे पहले मैं इस पे मैंने लिखा सी डी डॉट आउट ठीक है सी ड्राइव में आ गया ठीक है सी ड्राइव में आने के बाद मैंने कहा जाना है मैंने इस जगह पे आना है बिन की पाई के अंदर इसको लेके आना है ठीक है तो मैं सिंपल इसका तरीका तैयार किया है यहां से मैं इसका पास कॉपी करूंगा यहां पे हम सीडी लिखूं ठीक है स्पेस दूं और यहां पे इसको पेस्ट करता हूं बस मुझे क्या हटाना होगा कि वो पूरा पाथ मेरा वहां पे डायरेक्टली नेम के साथ फॉलो हो मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हूं तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि मैं प्रोग्राम फाइल मोमो डीबी सर्वर 3.2 और बिन के फोल्डर के अंदर मैं यहां पे आ चुका हूं ठीक है यहां तक समझ में आ रही है बात आपको पूरा ठीक है उसके बाद मैंने क्या काम करना है मेरे पास एक लाइब्रेरी एक फाइल यहां पे मौजूद है मोमो डी ठीक है ये आपको दिख रहा है मोमो डी एप्लीकेशन
अंदर आया और दो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगा दी ठीक है समझ में आ रही है यहाँ पे बात ठीक है उसके बाद उसके बाद मैंने कॉलम नेम डिफाइन कर क्या एट्रीब्यूट डालने क्या डाटा डालना है मैंने ठीक है तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेमिनार है ठीक है सेमिनार के बाद मैंने यहाँ पे पहला बना लिया स्टूडेंट उसके बाद मैंने कॉलम का निशान लगाया ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाया सिंगल कोटेशन के बाद मैंने स्टूडेंट का नेम लिख दिया ठीक है उसके बाद आपके पास वहां पर मैंने क्या बोला एक रिजल्ट जो है हमारे पास हो गया मैं आपको दिखाऊ मैंने वहां पर खाली फोल्डर बनाया था न्यू के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर अपने अब मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो उसके अंदर काफी सारी चीजें मेरे पास ऑटोमेटिकली इम्बेड हो गई होंगी जो कि मोंगो डी डी की जब मैंने उस डेटा बेस को स्विच करा तो इसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है जो एक तमाम लाइब्रेरीज आपके पास बन जाती है ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए आपके पास और डेटा भी मेरे पास यही पे स्टोर हो रहे होते हैं अच्छा ये आगे अब मैं अगर इस डेटा को देखना चाहूँ ठीक है मैंने जो रिकॉर्ड एंटर किया है उसको मैं कह लूँ फिर दोबारा सबसे पहले मैं कह रही हूँ डी डॉट आपके पास डेटा सेट क्लियर नहीं 
आपको एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं आपको पता नहीं कि यार ऑडियंस मेरे पास क्या डाटा लेके आया लेकिन किस तरीके का डाटा लेके आया तो मैं उस जगह पे नो सीक्वेंस डेटाबेस का इस्तेमाल कर कि ऑडियंस कोई भी डाटा लाए कि मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाए क्योंकि एरर जनरेट नहीं होगा क्योंकि देखो कोई भी चीज आप बनाते हैं ये जो हम काम कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए या एंड्राइड एप्लीकेशन छोटे डेटाबेसेस होते हैं ज्यादातर हमारे पास ठीक है वहां पे अगर मैं एप्लीकेशन जो चला रहा हूं व्हाट्सएप चला रहा हूं व्हाट्सएप पे मैं मैसेज भेज रहा हूं वो मेरे पास एरर दे दे ठीक है तो अगर एक बार आपकी एप्लीकेशन के किसी यूजर के सामने एरर जनरेट हो गया तो वो अगली बार आपकी एप्लीकेशन पे नहीं आएगा ठीक है एक बार उसका दिल खराब हो गया कि यार ये क्या बकवास चीज है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं ये मुझे एरर दे रहा है तो फौरन मान लेगा कि इंस्टॉल मार देगा आपकी एप्लीकेशन यही काम होगा तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है कि आपने क्या करना है ऐसे ग्राउंड सेट्स अपने पास सोचने हैं आपके पास जो आपका थिंक एरिया हो ऑडियंस का जो एरिया हो कि यार ऑडियंस पर चाहिए जो यूजर हो ना मेरा वो कुछ भी एंटर करे अभी वो बादशाह एक बार मेरे पास यूजर्स आ जाए फिर मैं बोलूंगा भाई अब तो मेरे तरीके से चलना है तुम्हें आदत हो गई ठीक है समझ में आ रही है बात एप्लीकेशन क्लियर है यहां तक बात इंसर्ट हमने कर लिया इंसर्ट करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पे आ जाते हैं दोबारा टीवी सेमिनार अब मैं क्या चाह रहा हूं भाई यहां पे अपडेट कर ठीक है अब डेटाबेस ऐड हुए हुए ना मेरे पास दो मैंने जो है यहां पे रिकॉर्ड ऐड कर दिए अपने अब मैं चाह रहा हूं यार रिकॉर्ड ऐड कर दूं मैंने अहमद का नाम जो है गलत लिख दिया वहां पे ठीक है मैं चाह रहा हूं कि भाई अहमद का जो लास्ट नेम है खान है वो अहमद खान नहीं है वहां पे अहमद ही है और अहमद अहमद मैंने नाम लिखा है ठीक है तो वहां पे मैं आया डीबी सेमिनार क्या लिखा मैंने अपडेट ठीक है अपडेट लिखने के बाद वापस से राउंड ब्रैकेट बना लिया मैंने राउंड ब्रैकेट बनाने के बाद मैं कहां पे आया अपने दोबारा मैंने एंटर सबसे पहले अब दो यहां पे पैरामीटर्स पास होंगे हमारे पहला पैरामीटर जो हमारे पास पास होगा वो मेरे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस चीज को सेलेक्ट करके चेंज करना है तो मैंने भाई इसको बोला यहां पे ठीक है जी के लास्ट नेम ठीक है लास्ट नेम कॉलर क्या लिखा मैंने यहां पे खान ये जहां पे आपको लास्ट नेम है अच्छा 1 मिनट इशू आ जाएगा यहां पे लास्ट नेम मैंने क्योंकि लास्ट नेम दोनों रिकॉर्ड्स में खान है ठीक है जी मैं एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करवा रहा हूं मैं यहां पे तो मैंने क्या किया स्टूडेंट लिख दिया लास्ट ठीक है जी स्टूडेंट लिखा खान लिखा ठीक है जी उसके बाद मैंने क्या किया यहां पे कॉमा लगाया ठीक है जी कॉमा लगाने के बाद कॉमा लगाने के बाद मैंने यहां पे दो कर्ली ब्रैकेट्स और खोले एक मैंने डॉलर साइन लगाया डॉलर साइन लगाने के बाद मैंने लिखा सेट ठीक है जी सेट के बाद मैंने कॉलन लगाया ठीक है जी कॉलन लगाने के बाद मैंने यहां पे क्या काम किया अब चेंजिंग क्राइटेरिया पे आ गया ठीक है जी चेंजिंग क्राइटेरिया मैंने क्या लिखा लास्ट नेम कॉलन और यहां पे मैं अहमद अली कर ठीक है यहां पे हमारे यहां पे इसने बता दिया मुझे भाई कि आपके पास राइट रिजल्ट आ चुका है अब मैं जाता हूं पॉइंट पे ठीक है ऊपर जाता हूं ठीक है जी इसलिए जीरो हुआ स्टूडेंट अहमद सेट क्लास में अली ठीक है अब उसने मुझे बता दिया मैच वन ठीक है और मॉडिफाइड वन उसने मुझे पूरी डेटा की रिजल्ट आपके पास शो करा अब मेरे पास यहाँ पे आपके पास अहमद और अली अपडेट का आपको तो समझना है ठीक है अपडेट की थोड़ी सी यहाँ पे क्यूरी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसको जरा फॉर्मेट स्पेशली इसको अच्छे से देख लें सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट को वहीं लगानी है जैसे आपने पहले इंसर्ट के लिए लगाने तो राउंड ब्रैकेट के बाद आपने क्या करना है सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट करना है कि भाई क्या चीज सेलेक्ट करके मैंने आगे काम करना है ठीक है जी उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद मैंने कॉमा लगा के सेट डॉलर सर डॉलर साइन सेट उसके बाद कॉलन और उसके बाद जो मैंने चीज अपडेट करनी है वहां पे मैं वो डाटा इंसर्ट कर क्लियर हो गई यहां तक बात समझना है यहां तक सर अपडेट की क्यूरी क्लियर ठीक है देख ली सबने ठीक है इंसर्ट की क्यूरी क्लियर है अपडेट की क्यूरी क्लियर है उसके बाद डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं मोडीबी के अंदर वो चीज आपके पास क्लियर है अच्छा डेटाबेस अगर हमने व्यू करने ठीक है जी तो उसके लिए आपने क्या कर लिया भाई डीबी सेमिनार फाइन और आपके पास यहां पे आपने जो है प्रीटी लिख दिया तो फॉर्मेटेड आ जाएगा प्रीटी नहीं लिखेंगे तो विदाउट फॉर्मेटेड आ जाएगी आपके पास चीज ठीक है जी उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया शो डीबीएस तो ये मुझे बता रहा है कि कितने डेटाबेसेस मेरे पास अवेलेबल है कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है भाई एक लोकल डेटाबेस जो के इसका जो है डिफॉल्ट डेटाबेस होता है बाय डिफॉल्ट और एक मैंने बना लिया यहां पे क्या बना लिया सेमिनार बना लिया ठीक है जी इस तरीके से मैं और डेटाबेसेस क्रिएट करता जाऊंगा तो शो डीबीएस कमांड है जिसके थ्रू मैं अपनी तमाम डीबीएसएस को 
देखता जाऊँ क्लियर हो गई यहाँ तक बात ठीक है एक और है यहाँ पे हमारे पास इसका डिलीट का ठीक है डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ भाई डीबी डॉट सेमिनार डॉट इसके बाद मैंने लिखना है डिलीट के लिए है रिमूव ठीक है रिमूव लिखा और रिमूव लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सील एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट कर देना है कि मैं क्या डिलीट करवाना चाह रहा हूँ भाई स्टूडेंट ठीक है और स्टूडेंट का नेम में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे ID is the basic concept in MongoDB that is provided by 
मोमोडिटी इट सेल्फ यूनिक है वो और उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप यूनिक कर सकें करना चाहें तो आपके पास नेम और लास्ट नेम और भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन एक प्री डिफाइंड जो है आपके पास सेफ एंड सिक्योर वे आपके पास डेटा को मैनुपुलेट करने का यहाँ पर मौजूद है वो क्या मौजूद है आपकी ऑब्जेक्ट आई डी क्लियर हुआ यहाँ तक बात ऑब्जेक्ट आई के थ्रू आप काम करते हैं अच्छा जी अब छोटी सी चीज मोमोडीपी आपके पास जब क्लियर हो गया तो मोमोडीपी के बाद आपके पास दो चीजें आती हैं यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको एक एप्लीकेशन एक्टिव न्यूज ब्लॉक के नाम से मैंने यहाँ पे काम किया था ठीक है जी इसके अंदर ये आपके पास एक्सप्रेस जे एस नोट जे के ऊपर एक छोटी सी एप्लीकेशन बनी हुई है ठीक है जी इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे काम किया है आपके पास कि आपको एक एंगुलर जे एस के थ्रू मैंने आपके पास फ्रंट एंड डेवलप किया और उस एंगुलर जे एस के साथ मैंने आपके नोड को कनेक्ट करके आगे मैं आपको दिखाऊंगा एंगुलर जे एस और नोड की कनेक्टिविटी करके और फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल अगर मैं दूसरा कुछ और भी यहाँ पे देखूँ तो एक मैंने फोर्ट एक्टिव न्यूज ब्लॉक बनाया ठीक है जी मैं यहाँ पे एक लोगो नाम लिख ठीक है जी अपना क्लिक करूँ ठीक है जी ये मेरे पास लिख कर ले जाए अभी ये कंप्लीट है इसको कंप्लीट जब हम करेंगे ठीक है जी इसके साथ हमारे पास कैसी जाएगी कमिंग कमिंग कॉप यार फॉर एग्जांपल मैंने एप्टेक के अंदर बैचेस के नाम लिखे हुए हैं सारे ठीक है जी 16 1 16 3 थ्री थ्री फोर्टीन फाइव बहुत सारे बैचेस हमारे पास फोर्टीन फाइव में आगे अब उसके मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं और स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पे दूसरा बैच था इस तरीके से मेरे पास थी मैंने यहाँ पे एंगुलर को यूज करते हुए आपके पास एक फ्रंट एंड डेवलप किया लेकिन उस फ्रंट एंड के अंदर एक ऐसी चीज रखी कि आप स्टूडेंट्स आए और अपने बैच के ऊपर लाइक करते रहें उस हिसाब से उनकी रेटिंग होती है और एक कमिट का ऑप्शन और मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर उस कमिट के थ्रू क्या होगा आप अपने पर्टिकुलर बैच के ऊपर एक कमिट करके पोस्ट भी कर सकते हैं ठीक है फिलहाल यहाँ पे हमने जो चीज देखनी है ठीक है मैं आपको इसके पास ले जाता हूँ
ठीक है नो इंस्टॉल करने के बाद आपने कितनी चीजें इंस्टॉल करनी है सबसे पहले एनपीएम इंस्टॉल कर दिया आपने एनपीएम इंस्टॉल करने के बाद आपने ओवर इंस्टॉल कर लिया ओवर इंस्टॉल करने के बाद अगर आप कोई फर्दर एडवांस एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं इस पे तो आप ह्यूमन की लाइब्रेरी को जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि मुझे जैसे आप लोग बूटस्ट्रैप और जो जूनियर बैचेस इस्तेमाल करते हैं या आप लोग अगर जेपी भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होता है कि यार मुझे ये चीज उस वर्जन में मिलेगी जेपी भी ठीक है तो वही वर्जन का आप लिंक लगाते हैं वहां पे एसएमएस लगाते हैं ठीक है इसमें तो इस तरीके से जो जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो आपको पता होगा कि मैं नोट की लाइब्रेरी का आपको उस पे कहां पे मिलेगी ठीक है तो मैंने यहां पे आपके भाई यू मैन इंस्टॉल यू आप इंस्टॉल कर सकते हैं ओवर इंस्टॉल कर लिया आपने और थर्ड चीज मैंने आपको क्या बताई भाई एक एक्सप्रेस जनरेटर आपने यहां पे एंड नोट के साथ इंस्टॉल कर लिया ये सारी चीजें आपके पास इंस्टॉल हो गई यहां पे आपके पास चीजें आ गई ठीक है इसके बाद आपने क्या करना होता है भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक जल्दी से और भी दे देता हूं एप्लीकेशन का कि इसके अंदर मैंने क्या कोड किया है ठीक है इस कोड को फिर मैं आपको पीछे बैक एंड पे ले जाके नोट के साथ दिखा दूंगा कि भाई नोट के साथ आपने ले जाके कौन सी फाइल कहां पे पेस्ट करनी है तो वो और क्या एक्सटेंशन से क्या एक्सटेंशन चेंज करना है ठीक है ठीक है यहां पे हम सबसे पहले आ गए आपके पास एक मेरे पास यहां पे कोड मौजूद है अच्छा सोर्स कोड है मेरे पास सोर्स कोड के अंदर एक सिंपल एचटीएमएल के साथ हमने यहां पे जावा स्क्रिप्ट की एक सोर्स कोड हमने लिखा और एक लाइब्रेरी मैंने यहां पे लिखी app.js app.js मेरे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसके अंदर एंगुलर का कोड किया हुआ है एंगुलर जेएस का कोड किया हुआ है इस सोर्स कोड में सबसे पहले मैं आया तो सबसे पहले के अंदर तो भाई मैंने इसके जो डिजाइन आपके पास नजर आ रहा है आपको यहां पे आपके इसमें जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है बटन हो गए इसके बाद मैंने यहां पे जो आपके पास इनपुट बॉक्स लगाए हैं सारी चीजें लगाई हैं इसके लिए मैंने यहां पे गुड स्टेप की लाइब्रेरी इस्तेमाल की ठीक है गुड स्टेप आपने इस्तेमाल की होगी अपने जो है सब्सक्राइब के अंदर गुड स्टेप सिंपल है उसका मैंने सीडीएन लिंक लगा दिया और स्ट्रेचिंग वो मेरे पास गुड स्टेप इनेबल हो गया यहां पे उसके बाद मैंने एंगुलर जेएस की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की एंगुलर जेएस की ये मैंने एंगुलर मिन डॉट जेएस की लाइब्रेरी यहां पे एंबेड करवाई तो उसने एक यहां पे आपके पास एक फाइल एंबेड कर दी ठीक है जिसको मैं व्यू नहीं कर सकता यहां पे रिस्ट्रिक्टेड फाइल होगी जो इस सीडीएन के थ्रू मुझे प्रोवाइड हुई है सीडीएन से डाउनलोड हुई है और मेरे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हुई है ठीक है ये कोड घबराओ नहीं इस कोड को देखे ठीक है इस कोड को मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा आप सब आए यहां पे आपके ईमेल एड्रेस में होंगे सबके पास ये कंप्लीट एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को सबको सेंड कर दूंगा जिसके थ्रू आप इस कोड को और अच्छे तरीके से अपने एग्जामिन कर सकते हैं बैठ के कि हमने क्या चीज वहां पे पढ़ी थी और आपको रिमाइंडर भी हो जाएगा कि ये चीजें हमने वहां पे इस्तेमाल की ठीक है ठीक है अच्छा उसके बाद हमने आपके पास क्या लिखा है एंगुलर के राउटर अच्छा देखो राउट जो होता है आपके पास आपके एक्सप्रेस जीएस की हम बात करते हैं ठीक है तीन चीजें थी हमारे पास एंगुलर जीएस नोट जीएस और एक्सप्रेस जीएस मोमो डीबी का भी हमने पढ़ लिया मोमो डीबी का हमने सेट किया अब हम इसके साथ डेटाबेस लगाना होगा ठीक है तो मोमो डीबी के आपके पास आईडी आ गई मोमोस का एक कनेक्शन लगता है मोमो डी के थ्रू वो कनेक्शन आपने लगाना है वो आपके कनेक्ट हो जाएगा फिर आज जो मेन काम है एप्लीकेशन बनाने का वो तीन चीजों से बनेगा पहली चीज आपके पास क्या आएगी भाई एक्सप्रेस एंगुलर जिससे ये सारी चीजें बन रही है आपके पास दूसरी चीज आएगी एक्सप्रेस और तीसरी चीज आएगी आपके पास नोड नोड आपके पास बैक एंड है ठीक है एंगुलर आपके पास फ्रंट एंड है और एक्सप्रेस जीएस एक्सप्रेस जीएस आपके पास राउटर है रूट है ठीक है जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है इन दोनों के दरमियान और ना ये कि मेन बनी कैसे ठीक है मेन अगर कोई भी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर डाटा को सेव कराना बड़ा जरूरी होता है कहीं ठीक है तो सेव कराने के लिए हमने उठा लिया मोमो डी बट चारों चीजें अलग अलग है आप चारों चीजों को इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है कॉम्बो बनाया हमने मेन के नाम से इसके अंदर हमने मोमो डी भी उठाया उसके बाद हमने क्या बताया एक्सप्रेस उठाया ठीक है जी एंगुलर उठाया और नोट जेएस उठाया ठीक है जी इसके अंदर एंगुलर फ्रंट एंड ठीक है नोट जेएस बैक एंड और एक्सप्रेस जेएस क्या कर रहा है हमारे पास काम बीच के डेटाबेस की राउट का काम कर रहा है जो रूट बना रहा है हमारे एक्सप्रेस और तो उसके रन कांसेप्ट क्लियर हुआ तो ये मीन नोट बैक एंड नोट जेएस जो है नोट जेएस बैक एंड पे काम कर रहा है ठीक है जी अच्छा क्लियर हुआ कि मीन पे हमारा स्क्रीन एक्सप्रेस ये रूट बना रहा है राउटर ऐसा राउटर काम कर रहा है आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो कनेक्टिविटीज चल रही है वो सारी ऐसा राउटर एक्सप्रेस जीएस के थ्रू हो रही है इसीलिए हमने वहां पे एक्सप्रेस जीएस का वहां पे जनरेटर भी इंस्टॉल किया है नोड के साथ ही पीछे अभी पीछे किया ना हमने ठीक है ये एक्सप्रेस जनरेटर वो पीछे हमने नोड के साथ ही राउटर पूरा इंस्टॉल कर दिया क्लियर हो गई यहां तक बात ठीक है जी उसके बाद सिंपल यहां पे आपके पास स्क्रिप्ट लगी है ऐप डॉट
किसके अंदर आपके इस स्टोर स्टोर के अंदर एफजे और जेएस की फाइल को मैंने लिंक करा दी ठीक है यहां तक आ गए आप समझ में आ गए स्क्रिप्ट की फाइल उसके बाद गैलरी फाइकन वगैरह ये सब तो मैंने निकाल के मुझे इस सेमिनार के अंदर बताने की जरूरत है कि गैलरी फाइकन क्या होता है कम निशान वो बूटस्ट्रैप की सारी लाइब्रेरीज है वो सारी आप इजीली यहां पे काम में ले आ सकते हैं स्टाइलिंग स्टाइलिंग लगाई मैंने अच्छा यहां पे आप हमारा जब हम एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं ना भाई ठीक है जी तो एंगुलर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाता हूं एफ.जेएस ठीक है एफ.जेएस के अंदर आप देखें मैंने एक एंगुलर मॉडल बनाया एफटेक न्यूज के नाम से ठीक है एफटेक न्यूज बनाया और उस पे मैंने एक्सप्रेस का यूआई राउटर कनेक्ट कर दिया ठीक है कनेक्ट करने के बाद मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया कि भाई पोस्ट का फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है पोस्ट का मैंने डिफाइन एंगुलर के अंदर एरे बनाया ठीक है एफ फैक्ट्री पोस्ट भी मैंने आपके पास यहां पे डायरेक्ट क्या कहते हैं फंक्शन इनिशियलाइज कराया और उसके अंदर मैंने एक पोस्ट का एरे और एक वेरिएबल जीरो जो है कैसे करना है कहां पे एफ फैक्ट्री आपके पास प्री डिफाइन एंगुलर का फंक्शन है जो आपके मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहा है मॉड्यूल्स हमने एक पोस्ट का बनाया है ठीक है आगे मैं आपके पास लाइक का मॉड्यूल भी बनाऊंगा तो एफ डॉट कंट्रोलर मेन कंट्रोलर यहां पे मैंने पोस्ट के जो आपको मैंने फैक्ट्री बनाई ना यहां पे कंट्रोलर बनाया उस कंट्रोलर को मैंने इसके अंदर मेन डॉट कंट्रोल के साथ इंबेड करवा दिया पोस्ट के आपके पास यहां पे आ गई पोस्ट का मैंने यहां पे बनाई फंक्शन यहां पे बनाया उस फंक्शन को मैंने अपने मेन कंट्रोलर मेन कंट्रोलर क्या है आपके पास यहां पे सबसे पहले तो आपने अपनी इनिशियली यहां से इस चीज को लेते हैं ये क्या हमारे पास एक एफ फैक्ट्री पोस्ट पोस्ट का एक फंक्शन बनाया उस पोस्ट फंक्शन के अंदर पोस्ट का एक एरे होगा और एक वेरिएबल होगा मेरे पास हो के नाम का ठीक है यहां तक क्लियर है यहां तक ये बनाने के बाद मैंने एफ डॉट कंट्रोलर बना लिया एक कंट्रोलर मेरे पास जैसे आप लोगों ने अगर आप लोग सी में काम करते हो या जावा में काम करते हो तो मेन की एक बॉडी होती है ठीक है उस मेन की बॉडी के अंदर क्या काम होता है जितना कोड हो रहा होगा आपका वो वहीं से रन होगा आगे पीछे आप कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं है इसी तरीके से यहां पे हमने मेन कंट्रोलर का एक फंक्शन यहां पे डेवलप किया और मेन कंट्रोलर फंक्शन के अंदर स्कोप डॉट पोस्ट की मैंने यहां पे इसको जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया था ना पोस्ट को स्कोप कर दिया स्कोप क्या है मेरे पास एंगुलर की लाइब्रेरी है जो डिफरेंट फंक्शंस पे इंबेड करवाती है क्लियर हो गया स्कोप के बाद मैंने जो फंक्शन ऊपर बनाया था उसको मैंने यहां पे इंबेड करवा दिया क्लियर है यहां तक बात ठीक है उसके बाद आफ्टर दैट हम यहां पे जब आगे आए जी बिल्कुल यहां पे मैंने इंबेड करवाया अपने कंट्रोलर के अंदर मतलब मेन कंट्रोलर के अंदर उस पोस्ट को जो मैंने फैक्ट्री का बनाया उसको मैंने ऐड करवा दिया अगर आप और फंक्शंस बनाएंगे फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट के साथ-साथ कमेंट का भी अभी कमेंट का ऐड करेंगे कमेंट का बनाएंगे तो आप यहां पे ऐड फैक्ट्री कमेंट का फंक्शन बनाएंगे उसकी लाइब्रेरी बनाएंगे और उसको भी कंट्रोलर में ऐड करवा देंगे ठीक है समझ में आ रही है बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ रही है बात जिस तरीके से काम हो रहा है यहां पे अच्छा है और किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक ताकि हम आगे चलें इस चीज के लिए क्लियर है पीछे वाला आगे वाला समझ में आ आगे चलते हैं यहां तक करने के बाद मैंने क्या किया भाई आपके पास स्कोप डॉट पोस्ट अब यहां पे एक सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है इस फंक्शन को समझ लो थोड़ा सा स्कोप डॉट पोस्ट ठीक है जी पोस्ट का एक फंक्शन मैंने बनाया है स्कोप डॉट पोस्ट जो ऊपर से मेरे पास पोस्ट जो आएगी ये वाली पोस्ट स्कोप के साथ जो पोस्ट आ रही है पीछे उसको मैंने पोस्ट के वेरिएबल के अंदर स्केल करा लिया और वहां पे मैंने उसको इंक्रीमेंट ऑफ पोस्ट का कि जब भी मेरा गैलरी आइकन के ऊपर क्लिक होगा ठीक है जी तो एक प्लस 1 करके मेरे पास इंक्रीमेंट हो जाए जो कि ये काम हो रहा है मेरा ठीक है ये चीज दिख रही है आपको ठीक है और प्लस अब वोट्स के साथ साथ पोस्ट जो है मेरे पास जिसके वोट ज्यादा हो रहे हैं वो टॉप पे आ रही है ये काम हो रहा है तो इसलिए जब मैंने यहां पर पोस्ट फंक्शन पे आके कॉल करा लिया फंक्शन पोस्ट पोस्ट अब वोट्स हो जाए जैसे ही प्लस किसी की भी पोस्ट का एक भी वोट ज्यादा हो जिस कम वाली से वो उसके अब आ जाए अब वोट्स पे चेंज हो जाए ये आपके पास एंगुलर जेएस का डिफाइंड फंक्शन है समझ में आ रही है इसकी इस फंक्शन की बदौलत आपके पास यहां पे ये काम हो रहा है ये चीज दिख रही है आपको ये अब इसके अगर पांच वोट हो जाएंगे ठीक है तो ये सबसे ऊपर पहुंच गई ठीक है इसके पांच हो जाएंगे तो ये ऊपर पहुंच गई पांच वाली नीचे आगे लेटेस्ट फाइल वाली जो होगी ये वो अब पोस्ट की फंक्शन की वजह से मेरे पास यहां पे ये काम चल रहा है क्लियर हो गई यहां तक बात कांसेप्ट क्लियर है यहां तक का अच्छा पीछे आ अब हम वापस आ जाते हैं यहां पे अपने सोर्स कोड पे बैकग्राउंड में हमने काम किया जी अच्छा जी अब यहां पे हमने आपके पास जब आप मेन के अंदर काम करते हैं ना और एंगुलर जेएस के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं तो एंगुलर जेएस आपको इनलाइन टेम्पलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्या इनलाइन टेम्पलेट कि आप अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट टेम्पलेट्स डेवलप कर रहे हो वैसे तो आप क्या काम करते थे एचटीएमएल सीएसएस पे आप लोग काम करते थे आए
ठीक है कि अगर फॉर एग्जांपल अच्छा ये काम किस लिए आते हैं कि किस लिए अहम है ये टेम्पलेट इनलाइन टेम्पलेट कैसे बनाए ये भी मैं दिखाता हूं ये आपको इनलाइन टेम्पलेट्स इसलिए अहम है आपके लिए कि अगर फॉर एग्जांपल लाइव एप्लीकेशन चल रही है ठीक है एप्लीकेशन लाइव में आपके पास कोई इशू जनरेट हो ठीक है इशू अगर आपके पूरे टेम्पलेट में आ गया ठीक है आपने वो एचटीएमएल के थ्रू काम किया होगा पूरा एक ही पेज का पूरा आ गया तो आपको पूरा पेज का सत्यानाश हो जाएगा यही होगा ठीक है इनलाइन टेम्पलेट से क्या होता है जिस जगह पे इशू आएगा ना वो रिस्ट्रिक्ट रखेगा कि ये प्रॉब्लम इससे आगे ना जाए शेल्फ्स बने हुए समझ में आ रहा है मैं आसानी से आसान बात करूं ना इनलाइन टेम्पलेट्स के शेल्फ्स बनाए हुए ठीक है कि इस शेल्फ की प्रॉब्लम इस शेल्फ तक ना आगे शेल्फ पे कोई प्रॉब्लम जो होगी आपकी असर अंदाज ना हो सके क्लियर है यहां तक बात ठीक है जी तो एंगुलर का एक फायदा ये भी है कि ये आपके पास जो है इनलाइन टेम्पलेट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मैंने क्या किया यहां पे भाई स्क्रिप्ट टाइप ठीक है नहीं टेक्स्ट एनजी टेम्पलेट ng means angular ठीक है angular templates बनाया और उसका नाम मैंने क्या रख दिया home dot html home dot html नाम का मैंने एक बना लिया उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके पास एक hrf बनाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे post पे लिख लगाया और index को मैं पीछे ले गया comments के साथ ठीक है यहाँ पे आपके पास आगे क्या लिखा आ रहा होगा comments का data आगे भी show नहीं हो रहा यहाँ पे आपके पास इस जगह पे जब आप आएंगे ना यहाँ पे इस यहाँ पे जैसे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जिसके अंदर आप कमेंट राइट करके इस पोस्ट के ऊपर होम वाला इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है आ रही बात अब आपने अलग शेल्फ बनाया ये अगला शेल्फ आ गया ठीक है अगले शेल्फ के अंदर आपके पास क्या चीज आई पोस्ट डॉट एस टी एम एल का काम पोस्ट डॉट एस टी एम एल के अंदर हमने क्या काम किया यहाँ पे आपके पास सबमिट एड कमेंट का फंक्शन को कॉल करा लिया ठीक है जी एड कमेंट के फंक्शन में अगर हम चले जाए आपके पास यहाँ पे नीचे ठीक है तो यहाँ पे आपके पास एड पोस्ट का फंक्शन मौजूद है और यहाँ पे आप क्या करेंगे अपनी जो पोस्ट का बटन आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे आप पोस्ट का बटन इसके थ्रू आपके पास क्या हो रहा है ये पोस्ट यहाँ पे आपकी होम के अंदर जाएगी अच्छा शेल्फ टू शेल्फ ट्रांसफरिंग हो जाएगी ये आपके पास एक पोस्ट का शेल्फ मौजूद है एड पोस्ट का शेल्फ इस एड पोस्ट के शेल्फ के साथ आप ट्रांसफर कहाँ पे कर रहे हैं अपने होम के शेल्फ के अंदर ठीक है क्योंकि जो भी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास वो आपके पास कहाँ जाके आपके होम के शेल्फ के अंदर जा रही है और उसके बाद वो अप पोस्ट वाला काम हो रहा है अप पोस्ट वाला जो मैंने आपको पीछे समझा दिया कि बोर्ड्स आगे पीछे आपके और जो आपके जो डिफरेंट क्या कहते हैं आपकी जो हैरेंटी है वो किस तरीके से डिसाइड होती है क्लियर हो गई यहाँ तक बात समझ में आई अच्छा अब यहाँ पे अगर हम आ जाए इसके अंदर आपके पास इधर आया कमेंट के अंदर आया हेडर फोटर क्लास प्लेस फोल्डर हमने लगाया हुआ सारी चीजें ठीक है असल काम जो हो रहा है हमारे पास यहाँ पे के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं बटन लगा दिया हमने पोस्ट का बटन उससे पहले कमेंट की इनपुट प्लेस होल्डर कमेंट आपने लगा दिया इनपुट टाइप ये सारी चीजें जो आपके पास सिंपल सीएसएस वाली लगी हुई है जो आप इनपुट टाइप काम कर रहा होगा ना तो मैं इनपुट टाइप के थ्रू और उसके साथ साथ थोड़ी सी बूटस्ट्रैप लगाई हुई है मैंने ठीक है उसके बाद मैंने यहां पे मेन कंट्रोलर को कॉल कर दिया बॉडी में आ गया ठीक है ये ऊपर मैंने शेल्फ बना दी शेल्फ बन गया मेरे अब मैं आ गया बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर देखो मैंने क्या काम किया ठीक है अब बॉडी के जो चीज शो होती है आपको इतना पता होगा इस टेबल के अंदर कि जितनी भी चीजें बॉडी के अंदर लगी होती है वही नजर आ रही होती है ठीक है उसके बाद सारी चीजें बॉडी से लिंक हो रही है ठीक है सारे काम वही से चुनते हैं सबसे पहले वहां पे लिखा हुआ है एपटेक न्यूज ब्लॉग ठीक है एपटेक न्यूज ब्लॉग के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ से कुछ नजर आ रहा है की यहाँ पे मैंने उसके बाद फॉन्ट स्टाइल एरियर ब्लैक गैलेट सारी चीजें मैंने सारी चीजें लगाई हुई स्पेल करके स्पेल का टैग पता है इसके बल्कि इतना बड़ा था हमने स्पेल का टैग क्या इनलाइन सीएसएस के अंदर भी आप अगर आप में और काम इस्तेमाल करना है तो आप स्पेल का टैग एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लगाने के लिए आप स्पेल का टैग तो मैंने स्पेल के टैग से यहां पे काम किया जिसके थ्रू आपको एप्टिक न्यूज ब्लॉग नजर आ रहा है वहां पे अच्छा जी अब यहां पे आ जाएं आप ठीक है अब आपने यहां पे क्या किया आपके पास एनजी रिपीट ठीक है आपने पोस्ट एंड पोस्ट का फंक्शन कॉल किया क्या कि पोस्ट आपके पास आपके होम के फंक्शन में नजर आ रही है ये सारी पोस्ट आपके पास नजर आ रही है इस पोस्ट के फंक्शन को मैंने लिंक करा दिया पीछे से एक हमारे पास पोस्ट आएगा और एक हमारे पास पोस्ट डॉट लिंक ये एक पोस्ट है एक टाइटल आएगा पोस्ट का जो ऊपर नजर आएगा और इसके पीछे लिंक लगेगा जिसके थ्रू जो मैंने गूगल लिखा था वो मेरे पास यहाँ पे गूगल ओपन हो रहा था ठीक है तो एक लिंक का मैंने यहाँ पे लगा दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या काम किया आपके पास सिंपल एड पोस्ट का एड पोस्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ भाई इनपुट टाइप टेक्स लगाया हुआ ठीक है और उसके अंदर पहले के अंदर मॉडल टाइटल ठी
फाइल हो रही है इंडेक्स वाली और उसको मैंने ईजीएस के नाम में जब आप यहाँ पे एक काम कर लें इस एक फोल्डर बना के आपने सी डी करके यहाँ पे फोल्डर बना लें आप ठीक है जी कहीं पे भी आप जब फोल्डर कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे अच्छा कंट्रोल सी अगर आपके पास कोई एक फंक्शन चल रहा है सी एम डी के अंदर नोट जी एस कमांड फ्रॉम के अंदर आप उसे रोकना चाह रहे जैसे मेरा एन पी एम स्टार्ट था ठीक है एन पी एम स्टार्ट जैसी था अब मैंने कंट्रोल सी दबाया तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि भाई टर्मिनेट करना है इसको इस जॉब को जो आपकी चल रही है मैंने आपके पास क्या करके वाई दबाया और एंटर लिख दिया तो मैं वापस बाहर आ गया ठीक है मैंने कैसे फोल्डर बनाने होते हैं यहाँ पे आपको सबको पता होगा सी एम डी के किसी ने थोड़ा बहुत भी काम किया है तो आपके पास किस तरीके से बनते हैं सी डी और आप फोल्डर के नाम से उसी को EJS, उसी फाइल को उठा के EJS, EJS, ठीक है यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूंगा ठीक है अब मैं पीछे नोट जे एस पे रन कर रहा हूँ अभी तो मैं सिंपल ड्रीम वीवर से रन कर रहा था ना वो मेरे पास उसी को आ रही अब देखिए मैं लोकल होस्ट से रन करूँ ठीक है लोकल होस्ट से जब मैं नोट जेस पे लाऊंगा तो नोट जेस पे क्यों आया ताकि पीछे जब मैं मोमोज का डेटा एडवांस में मोमोज पे जाओ लेके जाऊँ तो मैं मोमोज का डेटा बेस से कनेक्ट कर सकूँ अभी वो बोलो मेरे पास हार्ड प्रोडक्ट काम हो रहा था यहाँ पे हार्ड प्रोडक्ट काम नहीं होगा ठीक है नहीं उसको आपने नोट जी एस पे लाना पड़ेगा इस जगह वहाँ पे आप कनेक्ट किया जाता है वहाँ पे मैंने पूरा एंगुलर बना लिया फ्रेंड टेस्ट रूम से वहाँ पर मैंने एक्सप्रेस पे काम कर लिया कनेक्ट कर लिया उसको और उसके बाद मैंने वहाँ पे आपके पास फ्रेंड टेस्ट पूरा डेवलप कर लिया अब मैं उसको ले जाकर यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया इस फोल्डर के समझ में आ रही है बात ठीक है एक्सप्रेस जनरेटर मैंने आपसे पहले ही इंस्टॉल करवा लिया था ठीक है नोट आपका ये चल रहा है यहाँ पे ठीक है उसके बाद आपने यहाँ पे सी नाम के मैंने एपटेक न्यूज के नाम से फोल्डर बनाया एपटेक न्यूज नाम से जैसे मैं फोल्डर बनाऊंगा आपके पास एम पी स्टार्ट करूंगा ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बने रहते हैं बिन मॉडल रोड मॉड्यूल पब्लिक राउट व्यू जी सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी आपने कोई फोल्डर नहीं बनाना ठीक है आपने क्या करना है वहां से एक फाइल जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी ये एप्रोच किए वो लाके कहां डाल देनी है भाई आपने आपने यहां पे आना है फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल दिया आपने फाइल और दूसरी फाइल आपने फ्रंट पेज छोड़ दी यहां पे ठीक है यहां पे और एक्सटेंशन क्या रख दिया ईजीएस ठीक है उसके बाद आपने npm स्टार्ट करा है यहाँ पे npm स्टार्ट करने के बाद उसने बता दिया भाई कि मैं आपकी बिन से लाइब्रेरी उठाऊंगा यहाँ बिन में पड़े में यहाँ पे आया ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई आपके पास वो तो लोग तरीका तो ये अब मेरे पास वही पूरा सिनेरियो उठ के यहाँ पे आ गया ठीक है वही पूरा सिनेरियो उठ के जब मेरे पास यहाँ पे आया ठीक है अब मेरे पास यहाँ पे इशू क्या आएगा आपके पास पीछे अब आपको वो बोलेगा कि आप डेटाबेस को कनेक्ट करें मोमोज को लेके आए ठीक है जी तो उसके लिए आपने क्या करना होगा मेरे भाई मैंने आपको डेटाबेस बनाना सिखाया है इंसर्ट का पूरा वहां पर आप जाएंगे मोमो डीबी के अंदर ठीक है जी मोमो डीबी का एक फोल्डर बनाएंगे ठीक है जी मोमो डीबी का फोल्डर बनाने के बाद कितनी चीजें हैं यहाँ पे तीन एट्रीट्यूड है ना खाली ठीक है जी एक पोस्ट है और एक मेरे पास लिंक है उसका ठीक है जी अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपने इधर आए आप मोमोज के अंदर या अच्छा अब ये देखे मैंने जैसी वहां पे आपके पास रन किया ना ये लोकल उसको रिफ्रेश किया ठीक है तो मेरे पास के उसके जो सिग्नल सिग्नल की जो रिस्पांस है रिस्पांस सेट और गेट अगर जावा पड़ी वहां पे होना तो सेट और गेट और वहां पे तो यहां पे आपके पास सारी चीजें वहां पे रिस्पांस जो है मेरे पास यहां पे अवेलेबल हो रहा है ठीक है अब आपके पास जो छोटा सा काम रहता है वो क्या रहता है यहां पे आपके पास थोड़ा सा दिख रहा है थोड़ा काम है ठीक है आपने पीछे क्या करना है मोमो को कनेक्ट करना है ठीक है मोमोस के लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना होगा आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा ठीक है ये आपको डेटाबेस क्रिएट करना आता है ठीक है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने अपने इस फाइल के अंदर के अंदर आपके पास सारी पोर्ट लिस्टनेस की सारी चीजें मौजूद है इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर आपके पास सारी चीजें वहां वाली मौजूद है जो मैंने वहां पे बनाई थी ठीक है उसके बाद अगली चीज आपके पास एड्रेस जीएस का फोल्डर मौजूद है यहां पे आपके पास सारी एक्सप्रेस की कमांड सारी जितनी चीजें मैंने यहां पे बनाई है ठीक है यहां पे आपके पास मैंने क्या कनेक्ट किया मैं रिक्वायर एक्सप्रेस वेरिएबल एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस डीबी को मैंने यहां पे इनवर्ट करवा लिया उसके बाद पास मैंने दिया उसके बाद मैंने यहां पे सारी जितनी भी मेरे पास मोमो के लिए रिक्वायर्ड फाइल्स थी तो मैंने यहाँ पे आपके पास ऐड कर दिया उसके बाद रूट और यूजर रूट और यूजर दो चीजें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं इनको समझ लो अच्छे से रूट इंडेक्स रूट इंडेक्स आपके पास 
क्या चीज प्रोवाइड करेगा एक्सप्रेस लेयर्स के अंदर आपके पास जो मैंने बताया हर चीज का हर पोस्ट का एक अलग रूट डेवलप होगा एक अलग आईडी डेवलप होगी वो रूट आपके रूट इंडेक्स के थ्रू आपके काम होगा और ये चीज आपके पास क्या है कि यूजर यूजर कौन होगा आपके पास ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू काम हो रहा होगा वहां पे वो आप दूसरा काम करेंगे उसके बाद मैंने यहां पे सिंपल आपके पास वेरिएबल एप्स के अंदर एक्सप्रेस का फंक्शन कॉल करा दिया आपके पास यहां पे ठीक है अब आगे जिस तरह काम किया हुआ है मैंने एक्सप्रेस के अंदर यहां पे सारी चीजें वो आपके पास क्या काम कर रही है ठीक है अगर आपके पास फंक्शन के अंदर कोई सर्वर आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है npm स्टार्ट नहीं है ठीक है npm आपका बंद पड़ा हुआ है पीछे से सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपके पास किस तरीके से काम होना चाहिए आपके पास एरर पेज ही नोट नहीं होगा आपका डब्ल्यू डब्ल्यू वाला ठीक है तो सर्वर पे बैकएंड आपने हमने ये चीज स्टार्ट की है इसको समझना चाहिए ये मेरे पास सर्वर चल रहा है ठीक है और आगे जो मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूं लोकल होस्ट के थ्रू वो मेरी क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही है ठीक है क्लाइंट रिक्वेस्ट के बाद क्या काम हो रहा है मेरी सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेस हो रही है पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो रिक्वेस्ट के बाद मुझे रिप्लाई कर रही है और फिर मेरी एप्लीकेशन ऑन हो रही है तो जैसे ही मैं यहां पे आपके पास अगर मैं यहां दिखाऊं आपको यहां पे आप देख रहे हैं मैं जैसे ही यहां पे आपके पास इस पेज को लोड कर रहा हूं मेरे पास इस सर्वर के अंदर कुछ एक रिक्वेस्ट आ रही है और उन रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड के अंदर मेरे पास ये पेज लोड हो गया ठीक है क्लियर हो गई यहां तक बात समझ में आ रही अब जो काम रहता है आपका ठीक है वो काम ये है अब वो आगे का फिलहाल इतना मैं इसको रखूंगा कि जैसे ही आपने यहां पे मोमो डीबी बनाना सीखा ठीक है मोमो डीबी बनाने के बाद उसके अंदर डेटाबेस बनाना डेटाबेस को हमने उसके साथ इंसर्ट अपडेट डिलीट सारी चीजें आपने देखी उसके अंदर ठीक है उसके बाद मैंने क्या काम किया अगला यहां पे आपके पास दूसरा काम हमने किया कि एक एप्लीकेशन बनाई इसके ऊपर एंगुलर जेएस एक्सप्रेस जेएस के ऊपर बेस करती हुई हमने एक फ्रंट एंड डेवलप किया अच्छा देखिए यहां पे ये फ्रंट एंड बिल्कुल अलग है क्योंकि यहां पे इमेज ही लगी हुई है वहां पे मैंने तो उधर एप के यूज का बनाया था ना अपने डेस्कटॉप पे उसके पीछे मैंने इमेज भी लगाई थी अगर आप देखें यहां पे इसको यहाँ पे मैंने कुछ इमेज बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई थी ये ठीक है ये आपके पास इमेज लिख रही होगी आपको एक इमेज लगाई है लगाने की कोशिश की थी बैकग्राउंड दूसरी इमेज यहाँ पे मैंने वो इमेजेस आप अगर लगाना चाहें आप तो वहाँ पे आपके पास फोल्डर मैंने एक इमेज लिए ये बैकग्राउंड पे लगी थी ये इमेज आपके पास यहाँ ये इस इमेज को मैंने बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है ठीक है अगर ये इमेजेस आप वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे भाई मेरे से लाइक पे चले जाए अपने इमेज को फोल्डर में आ जाए ठीक है जी पब्लिक के अंदर आ गए आप इमेजेस के अंदर आ गए यहां पे आ गए आप इमेजेस लगा दें और अपने जो ऐप के बाद पेज बना हुआ है वो ऐप डॉट जी उसका एचटीएमएल का पेज जो हमने यहां पे ऐप के नाम से बनाया है उसके अंदर आप आगे का लिंक चेंज कर दें वहां पर उसे इमेज का लिंक लगाओ और सोर्स से तो लिंक लगाना आता है ना आप वहां से आगे इसका लिंक कर दें तो आपके बैकएंड पे भी इमेज यहां पे शो हो जाएगी ठीक है अच्छा अब जो काम इसके अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर जो काम रहता है वो क्या करना है आप लोगों ने ठीक है आपने डेटाबेस एक क्रिएट कर इस जगह का डाटा आपको डेटाबेस डाटा आपके पास आगे कहां पे आपको मिलेगा ये देख सकते इस जगह ये पोस्ट का आ रहा है और ये वेरिएबल आ रहा है आपने सिर्फ इस वेरिएबल को अपने मोमोस तक पहुंचा देना है ठीक है जी मोमोस डॉट डी और एक कनेक्शन लगता है मोमोस के अंदर वो कनेक्शन आपने लगा दिया तो आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीटली डाटा को एक्सेस करने लगेगी यहां पे क्लियर है कांसेप्ट ठीक है जी अच्छा ईमेल एड्रेसेस आप लोगों के सबके मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो एक ईमेल एड्रेस मेरा आपको मिल जाएगी के बाद ebadeptechgdl.net ebadeptechgdl.net ठीक है इस पे आप लोग सब मुझे एक ईमेल सेंड कर दीजिएगा ये 
सेमिनार फाइल रिक्वायर्ड ठीक है तो मैं कंप्लीट फाइल जिसकी ईमेल आती जाएगी मेरे पास ठीक है मैं उसको रिस्पॉन्ड में इस फाइल का लिंक दूंगा मैं कंप्लीट पूरा डेटा सेट आपको सेंड करता हूं ठीक है अच्छा एक और छोटा सा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले कमांड के साथ कंप्लीट रिव्यू करते हैं ठीक है सबसे पहले हमने क्या काम किया भाई आपके पास आप गए MongoDB की वेबसाइट के ऊपर MongoDB की वेबसाइट पे जाकर आपने क्या किया डाउनलोड किया MongoDB MongoDB डाउनलोड करने के बाद आपने क्या काम किया मेरे भाई और बहनों कि आपने वहां पे MongoDB को इंस्टॉल किया ठीक है जी MongoDB इंस्टॉल करने की कमांड क्या बताई भाई मैंने आपको कि mongodb.exe.do आइकन के निशान लगाए db path और जिस फोल्डर के अंदर MongoDB को चलाना है वो फोल्डर मैंने यहां पे MD फोल्डर बनाया था न्यू के नाम से उसका बाद मैंने पूरा ले लिया ठीक है आपका MongoDB चल गया फिर आपने एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोला ठीक है सबसे अहम यहां पे MongoDB से सीखना है इसको ठीक है एक्सप्रेस लैंग्वेज चीजें तो आपके पास HTML जिसको आती है उसको कनेक्शन आते हैं वो आराम से कर ले ये MongoDB एक थोड़ी सी क्रिटिकल है उसके बाद आपने MongoDB का आपने एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट खोला न्यू कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपने वहां क्या लिखा mongo.exe ठीक है रन दबा एंटर दबाएंगे आपके पास वो MongoDB के अंदर ले आए फिर आपने डेटाबेस करने के लिए क्या काम किया आपने यूज डेटाबेस का नाम लिख के एंटर दबाया और उस डेटाबेस के अंदर आ गए उसके बाद आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए क्या भाई db डॉट डेटाबेस का नेम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लिखा फिर दो राउंड ब्रैकेट फिर अंदर कर ली ब्रैकेट और उसके अंदर आपने अपनी फाइल्स को जो भी काम में लाना है कर लिया ठीक है ये सब में उसके बाद इंसर्ट के बाद अपडेट पे आप आ गए थे ठीक है ये अपडेट के लिए आपने क्या db डॉट डेटाबेस का नेम अपडेट पे गए दो राउंड ब्रैकेट लगाए राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया कर ली ब्रैकेट एक आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट किया उसके बाद कॉमा लगाया फिर आपने दो दोबारा कर्ली ब्रैकेट लगाया उसके अंदर आपने क्या किया डॉलर सेट और उसके बाद आपने जो चीज सेट करनी है वो चीज आपने लिखी ये हमने अपडेट का सीखा ठीक है अच्छा अपडेट के बाद हमने वहां पे क्या सीखा डिलीट करना डिलीट के लिए हमने क्या चीज सीखी थी भाई रिमूव ठीक है जी रिमूव के थ्रू आप काम कर सकते हैं अच्छा जी उसके बाद एक और सवाल आया कि भाई एक सारे टेबल जब कैसे काम करेंगे तो वो कैसे होता है भाई कि आपने db डॉट डी बी एस कलेक्शन कलेक्शन का नाम और उसके अंदर आप एक से ज्यादा टेबल्स के डाटा एक साथ पेश करवा दें ठीक है अच्छा यहाँ पे तो हम एक एक करके डाटा इंसर्ट कर रहे हैं आप बस एक बॉक्स ब्रैकेट लगा दें और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप छह जो रिकॉर्ड है एक साथ एंटर कर रहे आपका रिकॉर्ड में छह रिकॉर्ड एक साथ एंटर हो जाएंगे आपको जैसे एस के अंदर आप कॉमन के साथ कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू आप काम करते थे ठीक है उसके बाद हमने अगली चीज क्या देखी हमने हमने देखा भाई कि आपने नोट कैसे इंस्टॉल करना ठीक है नोट इंस्टॉल करने के लिए आपने नोट डाउनलोड किया नोट डाउनलोड करने के बाद आपने वहां पे मैंने आपको क्या बताया भाई सबसे पहले क्या इंस्टॉल करेंगे आप एनपीएम इंस्टॉल करेंगे नोट पैकेज मैनेजर नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करने के बाद आपने अगली चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई आप जो है गोवर को इंस्टॉल करेंगे अच्छा एक इशू आ सकता है आप लोगों के पास अगर आपके पास आईपी सेट अगर आप किसी के सर्वर कनेक्टेड नेट इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आप एफ के किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर के पे सर्वर पीसी लगा हुआ है तो आपके इशू आएगा कि वो आपको एरर देगा जैसे आप एनपीएम स्कॉल लिखेंगे ना वो आपको एरर देगा कि भाई मैं इसको आगे नहीं मेरे पास नेटवर्क कनेक्ट का एक्सेस नहीं उसके लिए आपने क्या करना होता है नोट को एक्सेस देना होता है ठीक है उसके लिए आप क्या लिखते हैं कमांड लिख लीजिए सेट स्पेस आईपी कॉन्फ़िग आईपी डैश कॉन्फ़िग ठीक है उसके बाद आप एचटीटीपी कॉलन एचटीटीपी कॉलन उसके बाद दो फॉरवर्ड स्लैश जैसे यहां बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश करते हैं जो लगे हुए यहां ठीक है उसके बाद आपने क्या काम करना है पूरी आईपी लिख दो आप जैसे आप लोग रखते हैं कि आपको पता होगा या तो हमारा नेट 250 पे चलता है या 249 पे चलता है तो जो भी आपके सिस्टम में आईपी चल रही है ना उस वक्त तो आपने वो आईपी पूरी लिखनी है 200.100.100.250 ठीक है और उसके बाद आपने रूट कॉलन लगाने सेमी कॉलन है सिर्फ कॉलन और हम वहां पे पोर्ट सेट करते हैं ना 8080 आपने पूरी पोर्ट लिखनी है 8080 एंटर दबाएंगे आप आप उस इस सिस्टम से उस आईपी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे अब आपका नोड जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली नोड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके पास एरर देगा ये वहां पे ठीक है अगर घर में आपका डायरेक्ट नेट लगा हुआ है सर्वर से नहीं है तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा अगर सर्वर से तो आपको ये काम करना पड़ेगा वरना आप बोलेंगे कि ये तो इंस्टॉल हो ही नहीं रहा तो इसके लिए आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी सेट आईपी कॉन्फ़िग आईपी डालें उसके जो है आप कोड डालें तो आपका ये काम इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है जी सर ये कौन मान के बात हो रही है कि 8080 कॉलम रेट जो आईपी लिखेंगे आप 8080 और पोर्ट जो आप अपने घर पे जो पोर्ट चला यहां तो 8080 चलाते हैं अगर आप अपने घर पे किसी और पोर्ट पे काम कर रहे हो तो वो पोर्ट लिखेंगे ठीक है